హాయ్ అండి ఈరోజు టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి ప్రోగ్రెషన్స్ చాప్టర్లో ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ వన్ అని డిస్కస్ చేద్దాం విచ్ టర్మ్ ఆఫ్ ద జీపీ టూ కామా టూ రూట్ టూ కామా ఫోర్ అండ్ సో ఆన్ ఈజ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో ఈ జీపీలో వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అన్నది ఎన్నవ టర్ము అది ఏ టర్ము అన్నది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చూద్దాం ఇది ముందు అసలు జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ గురించి ఓ చిన్న ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత ప్రాబ్లంలోకి ఎంటర్ అవుతాం జీపీ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఏదన్నా ఒక ఫస్ట్ ఒక టర్ముతో స్టార్ట్ చేసి ఆ ఫస్ట్ టర్మ్ని మనం ఏ అనుకుంటే ఏదో ఒక ఫిక్స్డ్ వాల్యూని మల్టీప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళినా లేదు డివైడ్ చేసుకుంటూ కనుక వెళితే నెక్స్ట్ టర్మ్స్ కనుక అప్టైన్ అయితే ఆ సిరీస్ని మనము జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటాం ఒక ఫిక్స్డ్ వాల్యూని మల్టీప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళినా లేదు డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినా ఆ ఫిక్స్డ్ వాల్యూని కామన్ రేషియో అంటారు దాన్ని ఆర్తో ఇండికేట్ చేస్తారు ఏని ఆర్తో మల్టీప్లై చేస్తే ఏఆర్ అవుతుంది దీన్ని మళ్ళీ ఇంకో ఆర్తో మల్టీప్లై చేస్తే థర్డ్ టర్మ్ వస్తుంది ఏఆర్ ఇంటూ ఆర్ ఏఆర్ స్క్వేర్ అట్లాంటి దీన్ని మళ్ళీ ఇంకొక టర్మ్తో మల్టీప్లై చేస్తే ఆర్ ఇంకొక కామన్ రేషియోతో మల్టీప్లై చేస్తే ఏఆర్ క్యూబ్ అండ్ సో ఆన్ అంటే ఏదైనా ఒక ఫస్ట్ టర్మ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీతో మల్టీప్లై త్రీ అనే నంబర్తో స్టార్ట్ చేస్తే ఇది ఫస్ట్ టర్మ్ ఒక ఫిక్స్డ్ కామన్ రేషియో తీసుకున్నాను ఫోర్తో మల్టీప్లై చేసుకుంటే వెళ్తున్నాను త్రీ ఫోర్ జార్ ట్వెల్వ్ తర్వాత ట్వెల్వ్ ఫోర్ జార్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇట్లాగా ఫార్టీ ఎయిట్ ఫోర్ జార్ ఫోర్ ఎయిట్ జార్ థర్టీ టూ ఫోర్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ త్రీ వన్ నైంటీ టూ అండ్ సో ఆన్ ఇందులో చూడండి ఎక్సెప్ట్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఎవ్రీ టర్మ్ ఆఫ్ దిస్ సిరీస్ అప్టైన్డ్ బై మల్టీప్లయింగ్ ఎ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ టు ఇట్స్ ప్రీవియస్ టర్మ్ ఇందులో మొదటి టర్మ్ తప్ప ప్రతి టర్మ్ కూడా దాని వెనకాల ఉన్న టర్మ్తో ఒక ఫిక్స్డ్ వాల్యూని మల్టీప్లై చేస్తే వస్తుంది సో చూడండి దీని త్రీని ఫోర్త్తో మల్టీప్లై చేస్తే సెకండ్ టర్మ్ వచ్చింది ట్వెల్వ్ని ఫోర్త్ టర్మ్ ఫోర్త్తో మల్టీప్లై చేస్తేనే థర్డ్ టర్మ్ వచ్చింది ఫార్టీ ఎయిట్ని ఫోర్త్తో మల్టీప్లై చేస్తేనే వన్ నైంటీ టూ వచ్చింది ఇక్కడ ఈ ఫోర్నే కామన్ రేషియో అంటాం ఎందుకు దీన్ని కామన్ రేషియో అంటున్నాం ఈ ఫోర్ ఎలా వస్తుంది చూడండి ఏ టూ ఇది ఏ వన్ ఇది ఏ టూ ఇది ఏ త్రీ ఇది ఏ ఫోర్ ఇందులో ఏ టూ బై ఏ వన్ చేసి చూడండి ఒకసారి ట్వెల్వ్ బై త్రీ వీ గెట్ దట్ రేషియో అట్లానే ఫార్టీ ఎయిట్ బై ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ జార్ ఫార్టీ ఎయిట్ దట్స్ వై కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఫిక్స్డ్ ఏదైతే వాల్యూని మీరు మల్టీప్లై చేశారో దట్ వాల్యూ ఈజ్ కాల్డ్ కామన్ రేషియో ఇండికేటెడ్ బై ఆర్ ఇందులో మీరు అబ్జర్వ్ చేసి చూడండి ఏ వన్ అంటే ఏ సెకండ్ టర్మ్ ఎలా ఉంది ఏ టూ ఏ ఇంటూ ఆర్ అంటే ఆర్ పవర్ వన్ ఏ త్రీ ఎలా ఉంది ఏ ఇంటూ ఆర్ పవర్ టూ పవర్ ఒకటి తగ్గుతుంది చూస్తారా అట్లానే ఇది ఏ వన్ ఇది ఏ టూ ఇది ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ ఎలా ఉంది సో ఏ ఇంటూ ఆర్ పవర్ త్రీ సో జనరల్ ఫామ్ అంటే జీపీలో ప్రతి టర్మ్ ఏ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది ఇది ఏ ఫోర్ ఏ ఇంటూ ఆర్ పవర్ త్రీ అయితే ఏ త్రీ ఏ ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ అయితే ఏ టెన్ ఎలా ఉండొచ్చు గెస్ చేయండి ఏ ఇంటూ ఆర్ పవర్ నైన్ అలా చేసుకుంటూ వెళ్తే జనరలైజ్ చేద్దాం సో లాస్ట్ టర్మ్ అంటే ఎంత టర్మ్ అంటే ఏఎన్ ఏఎన్ ఎలా ఉంటుంది మరి ఏఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ ఉంటే టెన్ మైనస్ చేసి ఆర్ పవర్ నైన్ అంటున్నాం ఫోర్ ఉంటే ఫోర్ని మైనస్ వన్ చేసి త్రీ అంటున్నాం మరి ఎన్ ఉంటే ఏ ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇట్ ఈస్ అ జనరల్ ఫామ్ అంటే జనరల్ వట్ ఎవర్ టర్మ్ జనరల్ టర్మ్ ఆఫ్ ద జీపీ సో ప్రతి ఒక్క జీపీలో ఉన్న ప్రతి టర్మ్ కూడా ఈ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది ఏ స్ట్రక్చర్లో ఏ ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ వేర్ ఏ ఈజ్ కాల్డ్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఆఫ్ దట్ ప్రోగ్రెషన్ ఆర్ ఈజ్ కాల్డ్ కామన్ రేషియో హౌ యూ గెట్ కామన్ రేషియో ఏదర్ ఏ టూ బై ఏ వన్ ఆర్ ఏ త్రీ బై ఏ టూ ఆర్ ఏ ఫోర్ బై ఏ త్రీ ఆ కామన్ రేషియో సేమ్ ఉంటేనే కదా మనం దాన్ని జీపీ అంటాము కాబట్టి యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఏదర్ ఏ టూ బై ఏ వన్ ఆర్ ఏ త్రీ బై ఏ టూ ఆర్ ఏ ఫోర్ బై ఏ త్రీ to find out a common ratio so it is general form of the uh, each and every term in the geometry progression nth term of the gp is equal to a into r power n minus 1 it is a simple introduction about the geometry progression now let us enter into the problem so our problem is which term of the gp 2 comma 2 root 2 comma 4 comma and so on is 128 ante din artham enti oka geometry progression undi andulo first term 2 second term 2 root 2 comma 4 and so on itla ni ekkado chota 128 ostadi aa 128 n over term so in which place we get 128 in the given gp how a1 is 2 how a2 is 2 root 2 how 4 is a3 the same way so 128 is which term of that gp so a place lo 
common ratio and r r is the basic formula a2 by a1 a2 ante 2 root 2 by a1 ante 2 2 2 will be cancel root 2 now it is in which place i don't know so it is in which place let us take one assumption that let it is in the nth place let an is equal to 128 so id palana nth place lo undi so n we have to find out the value of n if we got n is 10 so a10 is equal to 128 so you can say that 128 is 128 is 10th term of the gp so what is the formula for an nth term of ap gp already we discussed in the previous case no cheppam meeku nenu an prathi oka term a structure lo untadi a into r power n minus 1 is equal to 128 so it is the nth term of the gp in this formula you substitute your a value and r value what is a 2 into common ratio root 2 whole power n minus 1 is equal to 128 here you should find out the value of n but n is in the power so how to find out n so when the basis will when the bases are equal on both sides we should get a single term on lhs and rhs and we should have same base then we can equate the powers basis equal cheskunte powers equal cheskoni a n value find out chese avakasam untadi so ikkada nunchi manam etla aina so ee in two form lo t utalaku vaste by form avutundi endukante we can cancel 128 by 2 so 2 6 are 2 4 are now root 2 whole power n minus 1 is equal to 64 better to have equal bases on both sides asal root ante enti root is nothing but power 1 by 2 power lo power 1 by 2 ki symbolic representation square root endukante we have the formula nth root a a to the power of 1 by n if for example cube root a undu ankonde idi a to the power of 1 by 3 mari square root a ante ikkada emi lagapothe 2 untundi andukane dan a power 1 by 2 so power 1 by 2 ki symbolic representation so root 2 kaabatti nenu em chestanu dinni 2 power 1 by 2 root tsi power 1 by 2 whole power n minus 1 64 nu kuda base form lo ante exponential form raadam base 2 vache vidhanga daniki mundu 64 ki prime factors kattandi 2 32 sir 2 16 sir 2 8 sir and 2 4 sir, 2 2 sir, 2 1 sir. how many 2 s are there 1 2 3 4 5 6 so you can write power form of 64 like 2 power 6 now power having power multiply the powers 2 into you feel that n minus 1 is in the numerator position n minus by 1 there is no denominator means 1 so 1 in numer multiply numerators 1 into n minus 1 n minus 1 denominator 2 we get is equal to 2 power 6 so now both lhs and rhs have same base that is 2 so as the bases are equal so that we can equate the powers so if the bases are equal then powers also equal bases equal ga unnai ka batti you can equate the powers so therefore n equal the powers n minus 1 by 2 is equal to 6 actually we should find out n value because we assumed that 128 is nth term of the ap so if you know n value you come to know that 128 is which term of the gp now by form 2 changes uh, into so n minus 1 is equal to 6 into 2 so n minus 1 is equal to 12 so n minus 1 minus 1 changes plus n is equal to 12 plus 1 so n is equal to 13 so according to our assumption we have taken 128 is nth term of the gp so n is 13 so a 13 is equal to 128 so what does it mean 13th term of the gp is 128 so in the given gp we get 128 in the place of 13th term so in the place of 13th we get 128 so how we have a1 is 2 how a2 2 root 2 how 4 is a3 the same way 128 is a13 so 13th term of the gp is 128 so first we have taken gp and found first first term as a first term 2 is a and r is equal to a2 by a1 and we got root 2 we don't know 128 is in which place we assumed that it is in the nth place of the gp so it is nth term of the gp so an is equal to 128 to find out its position we must know n value for that who is the an formula what is the nth term of the gp a into r power n minus 1 is equal to 128 so and substitute your r value and a value is equal to 128 into form 2 changes by form 264 root 2 whole power n minus 1 equal to 64 but n is in the position of power to find out the value of power first you must get 
single terms on LHS and RHS and beta both should have the same base. So root is nothing but power 1 by 2. So power 1 by 2, symbolic representation of power 1 by 2 is square root. So that's why 2 power 1 by 2 whole power n minus 1, exponential form of 64. So 2 power 6 you can write because we need to get same base on both sides. So 2 power 1 by 2 into n minus 1. So you can multiply n minus 1 by 2 equal 2 power 6. Now if the bases are equal, then we can equate their powers, equate the powers and do transpose and you get n value that n is 13. So, A13 is equal to 128. So, this is so simple model. Ela manamu ujjuk GP ichi, oka term ichi, a term a place lo undo, ela kanukko wali. So, next video lo, GP progressions lo ne, unko problem ne discuss chadam. Thank you.